고려 충수광 때 신현과 신집이라는 두 형제가 살고 있었다. 두 형제는 어렸을 때부터 비범한 재주를 갖고 있었는데 특히 형 신현은 동물의 말도 알아들었다. 어느 날 절에서 공부하고 있었는데 갑자기 까마귀가 시끄럽게 울어대자 신현은 동생에게 말했다. 저 까마귀들이 수풀 아래에 먹을 것이 있다고 부르는구나. 네? 설마 진짜요? 동생 신집은 의심하고 달려갔다가 깜짝 놀랐다. 으아! 형님! 왜 그래? 수풀 속에는 어린아이의 시체가 있었다. 온몸이 잔인하게 찢겨져 피가 흐르고 있었는데 분명 누군가에게 살해당한 것 같았다. 아, 그래서 까마귀들이... 얼른 가서 어른들에게 알리자. 형제는 마을로 달려내려가 어른들에게 알렸다. 그런데 죽은 아이의 어머니는 도리어 형제를 범인으로 몰았다. 너희들 죽이지? 내 놈들이 죽인 거 맞지? 에? 아, 아니에요. 놀라 부인했지만 죽은 아이의 어머니는 이성을 잃고 형제를 관가에 끌고 갔다. 아이고, 원동합니다. 어젯밤부터 우리 애가 없어져서 밤새 안 찾은 곳이 없었어요. 근데 글쎄, 갑자기 숲에서 이놈들이 나오더니 우리의 시체가 있다는 겁니다. 분명 이놈들이 버린 짓이에요. 형제는 숲에 간 것은 까마귀 우는 소리를 알아들었기 때문이라고 말했지만 모두 믿지 않았다. 어허, 거짓말 말거라. 관우는 엄하게 소리치면서도 내심 한번 시험해보고 싶어졌다. 동물의 소리를 알아듣는다니 거참 이상한 소리군. 그래서 형제 몰래 처마 밑에 있는 제비집에서 새끼 두 마리를 꺼내어 감추고 다시 형제를 불러 물었다. 어디 한번 얘기해보거라. 지금 들리는 제비 소리. 저건 무슨 뜻이냐. 신현은 제비 우는 소리에 귀 기울이더니 말했다. 어미 제비가 왜내 새끼들을 훔쳐갔냐고 울고 있습니다. 관우는 놀라 탐복하며 형제를 풀어줬다. 그후 며칠이 지나도 아이를 죽인 범인은 잡히지 않았다. 어느 날밤 형제가 또 빈절에서 공부하고 있었는데 어디선가 기이한 소리가 들려왔다. 어둠 속에 괴물처럼 서 있는 그림자가 형제를 노려보고 있었다. 형님, 뭐 뭐죠? 도둑 아니에요? 아니, 사람이 아닌 것 같아. 예? 그 말에 동생이 더욱 겁을 내자 신현이 용기를 내어 가까이 다가가며 소리쳤다. 누구냐? 꼼짝 않고 서 있는 괴물에게 천천히 다가가 보자. 그것은 죽은 사람의 시체였다. 잔뜩 산발한 머리칼에 부풀어 오른 피부, 입술만 위아래로 움직이며 이상한 소리를 내고 있었다. 형제는 정신없이 비명을 지르며 쏜살같이 방으로 도망쳤다. 그리고 잠시 후 신현은 정신을 차렸다. 분명 초상을 치르다 시체가 없어져서 난리가 나는 집이 있을 거야. 날이 밝기 전에 알려야 해. 날이 밝으면 저 시체는 사라져버릴 거야. 어, 어떡하죠 형님? 형제는 국립 끝에 동생이 마을로 내려가 알리고 형이 시체를 지키기로 했다. 얼마 후 첫닭이 울자 꼿꼿이 서있던 시체가 바닥에 쿵 쓰러졌다. 다행히 그때 마을 사람들이 횃불을 들고 올라왔다. 상주와 가족들은 시체를 보더니 아버님이라고 울기 시작했다. 초상을 치르는데 밤중에 보니 관뚜껑이 열려있고 시체가 사라졌다는 것이다. 상주는 형제를 칭찬하며 말했다. 고맙다. 정말 용기 있고 지혜로운 아이들으로구나. 혹시 왜 이런 일이 벌어졌는지도 알겠니? 지난번 살인사건의 범인도 안 잡히고 이 마을에서 요새 계속 흉흉한 일이 생기고 있어. 신현은 침착하게 말했다. 마을을 한번 둘러볼게요. 아마 제 생각대로라면 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 할수 있을 거예요. 형제는 사람들과 마을을 살피다. 마을 한구석에서 무성한 가시덤불로 둘러싸인 집을 발견했다. 우당들이 가끔씩 구슬하고 비어있는 당집이었다. 신현은 가시덤불에 불을 붙이고 사람들에게 소리쳤다. 모두 당집을 둘러싸세요. 당집을 다 태울 때까지 움직이면 안 됩니다. 불이 활활 당집을 태우는데 불 속에서 무서운 비명소리가 들려왔다. 
사람의 것도 동물의 것도 아닌 괴물의 소리였다. 마을 사람들은 소름이 돋아 당장이라도 도망치고 싶었다. 아하 이거 뭐래 이 소리 으? 움직이지 마세요. 마침내 다 타서 쓰러져가는 당집에서 붉은 빛이 한 줄기 쭉 뻗어나왔다. 그 빛은 서북쪽 하늘로 사라졌는데 신현은 아쉬워하며 중얼거렸다. 아, 한 놈은 놓쳤네. 그게 무슨 소리야, 응? 저 집에 뭐가 있었는데? 어리둥절해하는 마을 사람들에게 신현은 설명했다. 여기 불려우들이 숨어 살고 있었어요. 아이를 죽이고 시체로 장난친 거 모두 그놈들 짓이었죠. 오늘 앞놈은 불에 타 죽었는데 순놈은 그만 달아나 버렸어요. 훗날이 걱정되지만 이 마을에서는 내쫓았으니까 괜찮을 거예요. 마을 사람들은 감탄했다. 그리고 신현의 말대로 그 마을에는 그후 이상한 사건이 일어나지 않았다. <웃음>